أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننتقي مرة أخرى في برنامج فلسفة الزواج تنكتانا تنا مرة نجينة كتير تبدي شتو شا فلسفة يندوا تكيوا كتير سهم نجينة مبيا كتير مندلزو مزيما wa mafundisho ya ndoa. Tumezungumzia katika sehemu iliyotangulia kuhusu al-muta'a, raha na starehe fil hubbi katika kupendana, mapenzi ya ndoa. Na tukazungumzia pia namna gani kunaweza kuwa kuna al-insijam, yale maingiliano ya kuwepo mfanano au mkaribiano wa kimaumbile baina ya mume na mke ili kuepusha kukosekana ile raha ya mutaatil hub raha ya kupenda na pia ili kuilea ndoa iwe katika hali iliyokuwa bora kabisa na wala kusitokezee matatizo ambayo yatahusiana zaidi na upande wa tofauti za kimaumbile au kutokezea mmoja kalalamika kwamba yeye hapati raha wala ladha ya ndoa wala utamu wa jima'i haupati kwa sababu ya kuwepo tu tofauti pingine za kimwili au kushindwa kila mmoja kujua njia kufikisha mwenzake panapohusika akakosa kufikia dhiru wa tasinami hii au sinami ha fi almuta'ati zawjiya akakosa mwisho yote kufikia katika kilele dhirwa kilele cha utamu wa ile raha yenyewe ndoa ile sifikie huko tunaweka maandalizi kama hayo طيب aliyum bi mashiati allah ta'ala sanadhuru ila shay'in akhar leo kwa idhni ya allah subhanahu wa ta'ala tutaangalia katika jambo jingine ambalo ni katika mifumo ile ile ya kulea mapenzi na utamu na ladha ya ndoa ibakie kuwa ni ndoa na ladha na ladha na ndoa wala si uchungu na doa au doa na uchungu طيب ukirudi katika Qur'ani tukufu utakuta kuna aya mbali mbali zimetuelezea kuhusu kwamba wake zetu ni kama mashamba au konde zetu kisha kabainisha Allah Subhanahu wa Ta'ala namna gani ya kuweza kuziendea konde hizo kwa njia tofauti na si kwa pahala tofauti yaqulu Allah azza wa jal anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala Nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum anna shi'tum Anasema Allah Subhanahu wa ta'ala Nisaukum wakezenu harthun lakum ni konde zenu ni shamba zenu fa'tu harthakum basi ziendeni konde zenu haithu shi'tum afan afan anna shi'tum katika maana ya haithu kwa maana kwa namna mtakayo namna ile anna bi maana haithu fa atu harfakum anna shi'tum anna ay haithu shi'tum min haithu tariqatul itiyan kwamba wakezenu ni makonde yenu au ni konde zenu ziendeeni konde zenu hizo katika njia mtakayo na wala si katika sehemu au pahala mtakapo kuna baadhi ya watu wanapindisha tafsiri ya aya wakadhania na kusema ya kwamba kwamba waendeeni wake zenu pahala popote mtakapo hapana si pahala 
ni namna namna yoyote mtakayo njia za kuendea tayyib uatika mithalan nakupa mfano tushukulie mathalan kuna miji mitatu mpaka minne ambayo imekaribiana na wakawa watu wana mkutano au kikao siku hiyo kati kati ya vijiji hivyo au miji hiyo kwamba wakambiwa wafike katika eneo fulani ambapo ni kati kati pale kati kati ya vile vijiji vyote vitatu au vinne tayyib faja ahaduhum an yamin wal akharu an shimal wal akharu min amam wal akharu min khalf hatta wasuna ila nuqtati al madhkura atara man alladhi asaba at tariq alladhi hal alladhi ata min yamin aw alladhi ata min shimal aw alladhi ata min amam aw alladhi ata min khalf walakin al jami' ishtaraku fi annahum wasalu ila nuqtati al mustahdafa wa hiya al nuqtati al wasatiya man al musib huna tayyib mfano huu nakupa ili kuvuta ule ufahamu tufahamu nini maana ya anna jitu watu wa vijiji vitatu vinne wamekubaliana kwamba mkutano wao uwe kati kati ya vile vijiji katika pointi maalum kwamba hapo nitakuwa anatoka huku atakuta atapita hapo na atokea huku kushoto atakwenda kule kulia na kwenda kule muhimu anapotokea hupote kwamba pakukutania ndi hapo lengo lao ni moja kwamba ukutane pahala hapo tayyib mmoja katika hawa anakuja katika kikao hicho akapitia mm, upande wa kulia kulia ya kile kijiji akaja mpaka katikati ya kile kijiji yani vile vijiji vyote katika makutano ya vijiji pale akafika pale katika ile ile point ile kubaliana kwamba yaltaquna fiha wanakutana hapo Mwingine kapitia njia ya kushoto akaja mpaka hapo. Mwingine katokea kwa nyuma vile vijiji katokea huko kafika mpaka katikati ile sehemu husika. Na mwingine katokea kwa mbele kile kijiji kule mpaka kafika katikati ya ile point yale ile kuwa imewekewa miadi ya miti ya kikao baina huko. Baina yao. Tayyib Swala hapa nakuuliza ndugu yangu msikilizaji je yupi katika hao wanne alikuja kuanzia kulia mpaka pale kushoto mpaka pale nyuma mpaka hapo mbele mpaka hapo katikati yupi katika hao wanne imepatia njia ya kufika pahala pale je alitokea kulia au kushoto alitokea mbele kule kuja hapo au alitokea nyuma kwenda pale yupi aliyepatia njia طيب sasa bila shaka jawabu tushafahamu ni kwamba hawa wote wanne walipita katika njia nne hawa kufikia katika ile ile sehemu husika ya kikao hao wote wamepatia njia na wala hakuna mkosa miongoni mwao hakuna mkosa kwa sababu lengo ni kufikia pahala hapo na wote wamefika pahala hapo lakini kwa njia tofauti na njia ile imefika katika lengo lile lile kwa hivyo hakuna mkosa wote wako sawa na hii ndiyo tafsiri na maana na makusudio ya ile aya aliposema Allah mtukufu fa atu harthakum annashitum ya ndaini makonde yenu kwa namna mtakavyo namna kwa hivyo kwa maana hiyo aya hiyo inatuonesha wazi kwamba Uislamu ni dini ya maumbile Uislamu ni dini inajali hali za watu Uislamu unajali mahitaji ya watu na Uislamu umefanya wepesi kufikia makusudio na malengo na shida na haja za mtu zilivyo bila kumpa ugumu mtu yoyote katika dini hiyo Kivipi 
kwa sababu kama ingelikuwa mathalan kwamba Qur'an imeamrisha kila mmoja akimwendea mkewe basi amwendee katika staili moja tu au njia moja tu maki kwamba afanye jambo lile la ndoa kupitia upande huu tu maki njia hii tu pale pale lakini njia hiyo ni ile ile moja tu basi ingelikuwa ni ugumu katika sheria na watu wasingeliweza hilo nina imani kwa asilimia mia watu wasingeliweza wanaume usingeweza hivyo wala wanawake wasingeweza hivyo wangetaka kubadilisha njia nyingine iliyokuwa si hiyo ambayo ya kufikia pale lakini lengo husika kwa kuwa maumbile yanahitaji kubadilishiwa eh, ile test ile jambo lenyewe kama vile chakula inabadilishwa na nguo inabadilishwa vile vile na jambo la ndoa pia inahitaji kubadilishwa zile style zake namna zake wadhuia zake zibadilike طيب na ndio maana akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba anashitum kwa namna mtakavyo au kwa njia mtakazo njia si pahala kwa maana hiyo sasa nafungia maelezo katika pointi hiyo ya mwanzo kwamba mume na mke wameruhusika kisheria kulifikia jambo lao la ndoa katika sehemu hiyo ya kilimo yenyewe panapolimwa na kutiwa zile mbegu zenyewe ndio wanakaitwa kwamba wao ni shamba ni konde kwetu uweze ukalima jiwe ukapanda mbegu mule utavuna nini wala hakioti kitu au kalima ukalima ngozi ukalima chuma mathalan huwezi lakini unalima ile ardhi na ulimwa na kutiwa mbegu ipate kuzaa itoe mimea izae ndio lengo kwa hivyo ikiwa mume na mkewe amume na mke watakwenda katika jambo lao la ndoa hilo kwa kupitia njia yoyote ile lakini muhimu kwamba pahala alipokwenda kufikia mume katika ile shamba yenyewe ili apate kuanza kulima ile shamba na ile shamba ikawa tayari kuanza kulimwa basi ni lazima iwe njia au lazima iwe ni njia ambayo inapelekea katika lengo lile lile aingie shamba ile ile si shamba nyingine sababu ziko shamba ambazo hazilimwi kwa kuwa hazitoi mazao na kulima katika sehemu ambayo ina mazao kuna madhara bila shaka na ndio maana tukaambiwa kizetu mashamba yetu ni konde yetu kwa sababu tunakwenda kule kulima mbegu ambazo ardhi ile itatoa mimea itazaa ndio watoto wenyewe mimea yenyewe na mazao ndio hayo watoto na ujukuu na kuja mbele kwa hivyo atakamwendea mkewe kwa njia yoyote ambayo itamfikishia pahala pale hana makosa na hiyo dalili kwamba tumewekewa katika sheria pia kuwepo mitindo na dizaini za kuingiliana katika jambo la ndoa na wala si jambo la wazungu au jambo la watu aina fulani jambo hili katika Uislamu pia lipo na ndio asili yake kuwepo Al-Islamu huwa sabiqu ila hadha qabla ghairihi Uislamu ndio umetangulia mwanzo kwa ile jambo kabla ya sehemu nyingine yoyote au kabla ya watu wengine wote. Fa'atu harfakum annashitum. Kwa hivyo sasa hapa aya hii inatupeleka katika kuelezea baadhi tu ya staili au mitindo ya mume na mke kuingiliana katika jambo la ndoa kama ifuatavyo. 